வணக்கம் புதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை எதிர்கொள்ள அவசர கால நிதிக்கு பொதுமக்கள் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை எதிர்கொள்வதில் ஆயுஷ் துறை முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் பிரதமர் ஊரடங்கு காலத்தில் வெளிமாநிலங்களில் சிக்கித் தவிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்புப் பணிகளுக்கும் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்றாக அதிகரிப்பு கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பாதிப்பை எதிர்கொள்வதற்காக இந்தியா உள்ளிட்ட அறுபத்தி நான்கு நாடுகளுக்கு ஆயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி அமெரிக்கா அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை எதிர்கொள்ள அவசர கால நிதிக்கு பொதுமக்கள் பங்களிப்பை வழங்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை எதிர்கொள்ள மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் தொற்றை தடுக்க மக்கள் தங்களால் இயன்ற சிறிய தொகையானாலும் அதை நிதியுதவியாக அளிக்கலாம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் பி எம் கேர்ஸ் என்ற இரண்டு ஒன்று இரண்டு ஒன்று பி எம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் இரண்டு என்ற கணக்கு எண் உள்ள வங்கிக் கணக்கில் பொதுமக்கள் பணத்தை செலுத்தலாம் என்று பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லி பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் பிரதான கிளையில் இந்த வங்கிக் கணக்கு உள்ளதாகவும் இதன் ஐ எஃப் எஸ் சி குறியீட்டு எண் எஸ்பிஐ எண் பூஜ்ஜியம் 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 ஆறு ஒன்பது ஒன்று என்றும் ஸ்விஃப்ட் குறியீட்டு எண் எஸ்பிஐ என் ஐ என் பிபி ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு எனவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் மேலும் பி எம் இண்டியா டாட் ஜிஓவி டாட் ஐ என் இணைப்பின் வழியாக டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டுகள் மூலமாகவும் இணையவழி பண பரிமாற்றம் யுபிஐ உள்ளிட்டவற்றின் மூலம் நிதியுதவி வழங்கலாம் என்று பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இக்கட்டான இந்த சூழலில் அரசுக்கு உதவுமாறும் ஆரோக்கியமான இந்தியாவையும் வளமான எதிர்கால தலைமுறையையும் உருவாக்க பங்களிப்பை வழங்குமாறும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலான சூழலை எதிர்கொள்ள ஆயுஷ் துறை முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆயுஷ் எனப்படும் ஆயுர்வேதா யுனானி சித்தா ஹோமியோபதி துறைகளைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களுடன் காணொலி வாயிலாக இன்று பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தினார் ஆயுஷ் மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மேலும் பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு கோவிட் பத்தொன்பது போன்ற சவாலான நோய்களுக்கு தீர்வு காண முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் தற்போது இருபத்தி ஒரு நாட்கள் முழு அடைப்பில் அமலில் உள்ள நிலையில் வீட்டில் உள்ள மக்களின் மன அழுத்தம் உள்ளிட்டவற்றை நீக்க யோகா போன்றவை உதவிகரமாக அமைந்துள்ளது என்று கூறினார் பல நோய்களை குணப்படுத்துவதில் ஆயுஷ் துறை மருத்துவத்திற்கு நீண்டகால வரலாறு உண்டு என்றும் தேசத்தின் சுகாதார நலனில் இந்த மருத்துவ முறைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் இருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இந்த முறையிலான மருத்துவ நடைமுறைகள் பரவலாக கடைபிடிக்கப்படுவதாக பிரதமர் கூறினார் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிவுறுத்தல்கள் அடிப்படையில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதில் ஆயுஷ் துறையும் அதிக அளவு பங்காற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் வாயிலாக தமது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மன் கி பாத் எனப்படும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு ஒலிபரப்பாக உள்ளது ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களிடையே தமது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறார் நாளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்ற உள்ளது அறுபத்தி மூன்றாவது மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியாகும் அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷனின் அனைத்து அலைவரிசைகளும் பிரதமரின் உரையை அஞ்சல் செய்யும் வானொலி தூர்தர்ஷன் பிரதமர் அலுவலகம் தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் ஆகியவற்றின் யூ டியூப் அலைவரிசைகளிலும் பிரதமரின் உரை ஒலிபரப்பாகும்
ஊரடங்கு காலத்தில் வெளிமாநிலங்களில் சிக்கித் தவிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதியளித்துள்ளார் கோவிட் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஆய்வு செய்த பின்னர் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த அவர் பிரதமரின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் தொழிலாளர்களுக்கு அரசு நிச்சயம் உதவிகளை வழங்கும் என்றார் வெளிமாநிலங்களுக்கு பயணம் மேற்கொண்டோர் யாத்ரீகர்கள் உள்ளிட்டோர் ஊரடங்கு காரணமாக தங்களது சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப இயலவில்லை என்று கூறிய அவர் அவர்களுக்கு உரிய வசதிகளை செய்து தருமாறு அனைத்து மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை தமது அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதனிடையே கோவிட் தொடர்பான உதவி மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்கு அனைத்து மாநிலங்களையும் சேர்ந்த பிஜேபி நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்களது தொகுதி வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாயை வழங்க இருப்பதாக பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியுள்ளார் தற்போது பிஜேபிக்கு மக்களவையில் முன்னூற்றி மூன்று உறுப்பினர்களும் மாநிலங்களவையில் எண்பத்தி மூன்று உறுப்பினர்களும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பணப்புழக்கத்தை உறுதி செய்ய வங்கிகளிடம் வலியுறுத்தப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் நாடு முழுக்க ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் வங்கிகள் தங்களது பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாக கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள போதும் வங்கிப் பணம் வாகனங்கள் மூலம் எடுத்துச் செல்லப்படுவதற்கு மாநில அரசுகள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் வங்கி மற்றும் ஏடிஎம்கள் மூலம் மக்களுக்கு தேவையான பணம் உரிய நேரத்தில் கிடைக்க வங்கிகள் உறுதி செய்யும் வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதே சமயம் வங்கிகளுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் உரிய இடைவெளியை பின்பற்றுமாறும் கூடுமானவரை டிஜிட்டல் முறையில் பணப்பரிமாற்றம் செய்யுமாறும் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் கோவிட் தொற்று தொடர்பாக விளக்கமளிக்க தேசிய அளவிலான ஆலோசனை மையத்தை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் புதுதில்லியில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டால் உரிய ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு கூறியுள்ளது ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஒன்று ஐந்து நான்கு நான்கு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டால் உரிய விளக்கம் அளிக்கப்படும் என்றும் தில்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையால் இந்த மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது வாட்ஸ்அப் ஸ்கைப் போன்றவற்றின் மூலமாகவும் ஆலோசனைகள் பெற இயலும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர தேசிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கட்டமைப்பு சார்பில் ஐம்பது மருத்துவக் கல்லூரிகளை இணைக்கும் வகையில் ஒரு ஆலோசனை மையம் ஒன்றும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது வெளிமாநிலங்களில் சிக்கித் தவிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு உரிய வசதிகளை செய்து தருமாறு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தையும் சுங்கச்சாவடி நிர்வாகிகளையும் மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் முழு அடைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சொந்த மாநிலங்களிலிருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு சென்று பணியாற்றும் பலர் சிக்கல்களை சந்திப்பதாக தகவல் வெளியாகியது இதைத் தொடர்ந்து அதுபோன்ற சிக்கலை சந்திக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு உணவு குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளை வழங்குமாறு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சுங்கச்சாவடி நிர்வாகத்தினருக்கும் அமைச்சர் இந்த கோரிக்கையை விடுத்துள்ளார் முன்னதாக ஊரடங்கு அமலில் உள்ளவரை நாடு முழுவதும் சுங்க கட்டணங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது இதனிடையே இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் உணவு மற்றும் இருப்பிட தேவைகளுக்காக மாநில பேரிடர் நிதியிலிருந்து மாநில அரசுகள் செலவு செய்ய ஏதுவாக அது தொடர்பான விதிகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் மாற்றியமைத்துள்ளது இதுகுறித்து அனைத்து மாநில தலைமை செயலாளர்களுக்கும் அந்த அமைச்சகம் கடிதம் எழுதியுள்ளது வீடற்ற மக்கள் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பயணங்களின் போது நடுவழியில் சிக்கித் தவிக்கும் மக்கள் போன்றவர்களுக்கு தற்காலிக இடவசதி உணவு மருத்துவ வசதி உள்ளிட்டவற்றை இதன் மூலம் செய்து கொடுக்கலாம் என்று உள்துறை அமைச்சக உயரதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ஊரடங்கு காலத்தில் நிலக்கரி விநியோகத்தை தடையின்றி பராமரிக்க நிலக்கரித்துறை அமைச்சகம் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாக அத்துறைக்கான அமைச்சர் பிரகலாத் பட்டேல் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நிலக்கரி விநியோகம் அத்தியாவசிய சேவையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அதன் உற்பத்தி விநியோகம் ஆகியவற்றை கண்காணிக்கும் வகையில் அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரிகள் கூட்டம் தினசரி நடத்தப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த இருபத்தி நான்கு நாட்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் கையிருப்பில் உள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் தற்போதைய ஊரடங்கு காலத்தில் நிலக்கரி அமைச்சகத்தின் எந்த செயல்பாடும் தடைபடாது என்றும் அமைச்சர் பிரகலாத் பட்டேல் தெரிவித்துள்ளார் 
ஊரடங்கு காலத்தில் நாடு முழுவதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தடையற்ற மின் விநியோகத்தை மேற்கொள்ள தமது அமைச்சகம் உறுதிபூண்டுள்ளதாக மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் எழுபது சதவீத மின் உற்பத்தி நிலக்கரி சார்ந்த உற்பத்தி நிலையங்களால் நடைபெற்று வருகிறது என்று கூறியுள்ளார் உள்நாட்டு நிலக்கரி நிறுவனங்களிடமிருந்து ரயில்வே மூலம் தொடர்ச்சியாக நிலக்கரி விநியோகிக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் உற்பத்தி நிறுவனங்களிடமிருந்து விநியோக நிறுவனங்கள் மின்சாரத்தை பெறுவதற்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் உத்தரவாத கட்டணம் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை பாதியாக குறைக்கப்படுவதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு விநியோக நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டிய கட்டணத்தை மூன்று காலம் செலுத்த வேண்டியதில்லை என்றும் தாமதமாக செலுத்தப்படும் கட்டணங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் அமைச்சர் ஆர் கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இந்த தொற்று பாதிப்பிற்கு இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அறுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இன்று மட்டும் பதினாலு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்த மாநிலத்தில் பாதிப்பு உள்ளானோர் எண்ணிக்கை நூற்றி அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது கர்நாடகாவில் ஐம்பத்தி ஐந்து பேரும் தெலுங்கானா மற்றும் ராஜஸ்தானில் தலா நாற்பத்தி எட்டு பேரும் குஜராத் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தலா நாற்பத்தி ஐந்து பேரும் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கேரளாவில் இன்று மேலும் ஆறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது கேரளாவில் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தி ஒன்பது வயது நபர் ஒருவர் இன்று உயிரிழந்தார் எர்ணாகுளம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவர் ஏற்கனவே இருதய நோய் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்திருந்தனர் இதற்கிடையே கோவிட் தொற்று பரிசோதனைக்காக பதினைந்து தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது இது தவிர நூற்றி இருபத்தி ஒரு அரசு ஆய்வகங்களில் கோவிட் தொற்று தொடர்பான பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அந்த கவுன்சில் வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது இவற்றின் மூலம் ஒரு நாளைக்கு பனிரெண்டாயிரம் பேரின் மாதிரிகளை பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் நாற்பத்தி எட்டு பேர் தொடர் கண்காணிப்பில் இருப்பதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நேற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று மேலும் மூவருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தமிழகத்தில் எண்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து திரும்பிய இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி நான்கு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநிலம் முழுவதும் பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து படுக்கைகளுடன் தனி வார்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் அயர்லாந்திலிருந்து வந்த சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற இருபத்தி ஒரு வயதான இளைஞர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளார் மேலும் இருவருக்கு இந்த நோய் தொடர்பான பரிசோதனையில் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சர்வதேச அளவில் பரவியுள்ள கோவிட் தொற்றால் பல்வேறு நாடுகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது குறிப்பாக இத்தாலி ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளின் உயிரிழப்பு தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது இந்நிலையில் நோய் தொற்று உருவான சீனாவின் வூகான் நகரில் போக்குவரத்து இன்று தொடங்கியது கோவிட் தொற்றால் சர்வதேச அளவில் இதுவரை இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் ஆறு லட்சத்து பதினான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர் ஐரோப்பாவில் மட்டும் மூன்று லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தாலியில் நேற்று மட்டும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் இதுவரை அந்நாட்டில் ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் அறுபத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் ஐயாயிரத்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அமெரிக்காவில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்
ஆயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் நோய் தொற்று உருவாகிய சீனாவின் ஊஹான் நகரில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று போக்குவரத்து தொடங்கியது ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் மக்கள் வசிக்கும் ஊஹான் நகர் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது சீனாவில் மூன்றாயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பால் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எழுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே இந்நோய் தொற்று காரணமாக சர்வதேச அளவிலான பொருளாதார நெருக்கடி கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சந்தித்ததை விட அதிகமாக தற்போது நிகழும் என்றும் சர்வதேச நிதியமைப்பின் தலைவர் கிறிஸ்டாலினா ஜியார்ஜியா தெரிவித்துள்ளார் இதிலிருந்து இந்தியா அழைத்து வரப்பட்ட நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு பேர் சாவ்லாவில் உள்ள இந்தோ திபெத் எல்லை காவல்படையின் முகாமில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பால் அதிக நெருக்கடியை சந்தித்துள்ள இத்தாலியில் ஏராளமான இந்தியர்கள் சிக்கித் தவித்தனர் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி இருநூற்று பதினெட்டு பேரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இருநூற்று அறுபத்தி மூன்று பேரும் தனி விமானங்கள் மூலம் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் அவர்கள் அனைவரும் சாவ்லா முகாமில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களுக்கு இதுவரை கோவிட் பத்தொன்பது அறிகுறி எதுவும் இல்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறியுள்ளனர் தினமும் அவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை கொண்டு சேர்ப்பதற்காக விமான சரக்கு போக்குவரத்து மேலாண்மை குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்களை சீராக கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் தனியார் விமான போக்குவரத்து துணையினர் இணைந்து செயல்படுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காகவும் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தில் நிவாரண உதவிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் கூறியுள்ளார் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ள வட்டி குறைப்பு மற்றும் இதர அறிவிப்புகளும் பொதுமக்களுக்கு பெரும் உதவியாக அமையும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காகவும் மேலும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை என்றும் அதனை ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கரூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் மூலம் கிராம ஊராட்சிகள் ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் வட்டாட்சியர் அலுவலகங்களுக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து விசை தெளிப்பான் மற்றும் கிருமி நாசினி திரவங்களை மாநில போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் வழங்கினார் இதில் முப்பத்தி நான்காயிரம் லிட்டர் கிருமி நாசினியும் இருநூறு லிட்டர் கை சுத்தம் செய்யும் கிருமி நாசினியும் அடங்கும் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கரூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்கள் வசதிக்காக அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியிலேயே காய்கறி கடைகள் அமைக்க ஏழு இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கண்காணிப்பில் இருந்த இருபத்தி ஆறு பேர்களில் இருபத்தி ஒரு பேரின் ரத்த பரிசோதனையில் நோய் தொற்று இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக கூறினார் இருப்பினும் அவர்கள் வீட்டிலேயே பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சுகாதாரத்துறையின் கண்காணிப்பில் இருப்பார்கள் என்று தெரிவித்தார் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஆதரவற்ற நபர்கள் தாந்தோணி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் தங்க வைக்கப்பட்டு மாவட்ட நிர்வாகத்தால் அவர்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டு வருவதாக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் நாகை மாவட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்துள்ள இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மாவட்டத்தில் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்றும் மாநில கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் தெரிவித்துள்ளார் வேதாரண்யம் அரசு மருத்துவமனையில் கோவிட் பத்தொன்பது சிறப்பு பிரிவை அவர் இன்று பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்தவர்களை சந்தித்தவர்களுக்கு கைகளில் முத்திரையிடப்பட்டு உள்ளதாக கூறினார் அவர்கள் அரசு அறிவிக்கும் நாள் வரையிலும் வீடுகளில் இருந்து நோய் தொற்று ஏற்படாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் நாகை மாவட்டத்தில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஒன்பது பேரிடம் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது இதில் எவருக்கும் நோய் தொற்று இல்லை என்ற அறியப்பட்டதாக அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கூறினார் 
திமுக தலைவரும் சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலினுடைய கொளத்தூர் தொகுதியில் தொள்ளாயிரம் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு கோவிட் பாதுகாப்பு கவசங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இப்பொருட்களை மண்டலம் ஆறின் அலுவலக அதிகாரி செயற்பொறியாளரிடம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் சேகர் பாபு ஒப்படைத்ததாக கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் கோவிட் நோய்க்கு எதிராக சமூகத்தின் அனைத்து தரப்பினரும் மனித நேயத்துடன் கடமையாற்ற வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான வைகோ வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அவசர ஊர்தி ஓட்டுநர்கள் மருத்துவர்கள் மருத்துவத்துறை பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கான ஊதியத்தை இரு மடங்காக உயர்த்தித்தர அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு காலத்தில் வேலை இழந்த எளிய மக்களுக்கு உடனடியாக வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் நேரடி பணப்பரிமாற்றத்தின் மூலம் மாதத்திற்கு மூன்றாயிரம் வீதம் ஆறு மாதங்களுக்கு பனிரண்டு குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார் இதன் மூலம் அறுபது கோடி பயனாளிகள் பயனடைவார்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ் மாநில குழு சார்பில் பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்கப்படும் என்று மாநில செயலாளர் ரா முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் நோய் தடுப்பு பணிகளுக்காக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது ஒரு மாத சம்பளத்தையும் கட்சியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ஒரு மாத ஓய்வூதியத் தொகையும் அளிப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில செயலாளர்கள் கே பாலகிருஷ்ணன் அறிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆசாரிப்பள்ளம் மருத்துவக் கல்லூரியில் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு குறித்து கண்டறிய ஆய்வக வசதி தேவை என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நாகர்கோவில் மருத்துவக் கல்லூரி வசதிகள் குறித்தும் நோய் தொற்று கண்டறிவதற்கான ஆய்வக வசதிகள் குறித்தும் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் ஆகியோரிடம் தாம் கோரிக்கை வைத்ததாகவும் அதனை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதற்காக தாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது என்று மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை டி எம் எஸ் வளாகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தஞ்சாவூர் வேலூர் மதுரை மாவட்டங்களில் தலா ஒருவருக்கு இன்று நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக கூறினார் மாநிலத்தில் பத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கோவிட் பத்தொன்பது சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இப்பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று சளி காய்ச்சல் இருமல் இருப்பவர்கள் குறித்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் கோவிட் பத்தொன்பது இரண்டாம் கட்டத்தில் தமிழகம் இருப்பதாக தெரிவித்த அவர் சிகிச்சைக்காக பதினேழாயிரம் படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக சுகாதார செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் குறிப்பிட்டார் இதற்கிடையே சென்னை மேற்கு மாம்பலத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதிலும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் எளிதாக கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் அனைத்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் கூறியுள்ளது அனைத்து மாநிலங்களிலும் முழுமையாக ஊரடங்கு செயல்பட்டு வரும் சூழ்நிலையில் ரயில்வே ஊழியர்கள் பல்வேறு சரக்கு சரக்கு கிடங்குகள் நிலையங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகங்களில் வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படும் வகையில் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருவதாக ரயில்வே கூறியுள்ளது நேற்று ரயில்வேயின் முப்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு கேவன்கள் தொடர்ந்து பொருட்களை எடுத்துச் சென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவற்றில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு வேன்களில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடந்த ஐந்து நாட்களில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் மொத்த வேன்களின் எண்ணிக்கை சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தை எட்டியுள்ளதாக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் இந்த பொருட்களை எளிதில் ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் வசதி ஏற்படுத்துவதும் வகையில் பொருட்களின் இயக்கத்திற்கான கட்டுப்பாடுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நீக்கியுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் கூறியுள்ளது கோவிட் வைரஸ் தொற்று பாதிப்பை எதிர்கொள்வதற்காக இந்தியா உள்ளிட்ட அறுபத்தி நான்கு நாடுகளுக்கு ஆயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்குவதாக அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது இதனை சர்வதேச மேம்பாட்டிற்கான அமெரிக்க அமைப்பின் துணைத் தலைவர் போனி கிளிக் அறிவித்தார் 
இதன்படி இந்தியாவிற்கு இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் அறிவித்த எழுநூற்று கோடி ரூபாய் தவிர இந்த நிதி வழங்கப்படும் என போனி கிளிக் கூறினார் ஆய்வக அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவது பாதிக்கப்பட்டவர்களை கண்டறிவது தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை தயார்படுத்துவது ஆகியவற்றிற்காக இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை எதிர்கொள்ள அவசர கால நிதிக்கு பொதுமக்கள் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் கோவிட் தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவாலை எதிர்கொள்வதில் ஆயுஷ் துறை முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் பிரதமர் ஊரடங்கு காலத்தில் வெளிமாநிலங்களில் சிக்கித் தவிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கோவிட் தடுப்பு பணிகளுக்கும் பாதிப்பை ஈடு செய்யவும் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் தேவை பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்றாக அதிகரிப்பு கோவிட் வைரஸ் தொற்று பாதிப்பை எதிர்கொள்வதற்காக இந்தியா உள்ளிட்ட அறுபத்தி நாடுகளுக்கு ஆயிரத்து முன்னூறு கோடி ரூபாய் நிதி உதவி அமெரிக்கா அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்